பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவை நாளும் கலந்து நோக்க நான் தருவேன் கோலம் செய் துங்க கரிமூத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா ஓம் வாக்தேவஷ வித்மகே விரிஞ்சு பத்தினி ஏசி திமிகி தன்னோ வாணி பிரஜோதியாத் ஞானானந்தம் மயம் தேவன் நிர்மலஸ் படிக கிருதம் ஆதாரம் சர்வ வித்யானம் ஹைக்கிர ஓம் உபாஷ்மகே ஓம் ஸ்ரீ நவக்கிரக தேவதாப்பியோ நமோ நமக அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் நண்பர்கள் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் சித்திசிவா சோதரத்தின் எஸ் தங்கவேலு கவுண்டர் அளிக்கும் சூரிய பகவானால் சந்திர பகவானால் கிடைக்கக்கூடிய ராஜயோகங்களை பற்றி சில கருத்துக்கள் தங்கள் முன்வைப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் சூரிய பகவான் சந்திர பகவான் இல்லை என்றால் நமது கண்ணுக்கு முக்கிய காரகம் வகிப்பவர்கள் தாயாருக்கு முக்கிய காரகம் வைப்பவர் தந்தைக்கு முக்கிய காரகம் வைப்பவர் பகலில் சூரிய பகவான் தகப்பன் காரகர் இரவில் சனி பகவான் தகப்பன் காரகர் தாய் காரகன் பகலில் சுக்கர பகவான் காரகர் இரவில் சந்திர பகவான் காரகர் சரி சூரிய பகவானால் பெரும் ராஜயோகங்கள் பகலில் ஆணாக பிறந்து லக்னம் சூரியன் சந்திரன் மூன்றும் ஆண் ராசியில் இருப்பது அனைத்து வசதிகளும் பெரும் யோகமாகும் மகாபாக்கிய யோகம் என்று பெயர் லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் உச்சம் பெறுவது புதனோட கூடி அரசாங்க உதவி பெறுவர் அறிவு ஜீவி நல்ல அறிவாளி ஸ்ரீநாத யோகம் வேசி யோகம் சூரியனுக்கு ரெண்டில் சந்திரன் ராகு கேதுவை தவிர மற்ற கிரகங்கள் இருப்பது வேசி யோகம் என்று பெயர் இது நல்ல யோகம்தான் வேசினா தவறாக நினைக்கக்கூடாது வாஷயோகம் சூரிய பகவானுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் ராகு கேதுவை தவிர மற்ற கிரகங்கள் இருப்பது மிகவும் நன்மை பயக்கக்கூடிய அரசு தொடர்பை தரும் சூரியனுக்கு ரெண்டு பன்னெண்டில் சந்திரன் ராகு கேதுவை தவிர மற்ற கிரகங்கள் இருப்பது அரசு துறையில் பணி அமையும் புகழ் தரும் உபயசேரி யோகம் அரசு உத்தியோகம் சூரிய பகவான் செவ்வாய் பகவான் இணைந்து பத்தாம் பாவத்தில் இருந்தாலும் பத்தாம் மதிப்புக்கு சம்பந்தம் பெற்றாலும் அரசு உத்தியோகம் அமையும் சூரியன் புதன் செவ்வாய் இணைந்திருப்பது ராஜயோகம் வரிஷ்ட யோகம் சூரிய பகவானுக்கு மூணாம் இடம் ஆறாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம் பலம் பெற்று சந்திர பகவான் இருப்பது அறிவாற்றலும் செல்வமும் உயர்நிலையும் பெறுபவர் சூரிய பகவான் மேஷத்தில் உச்சம் பெற்று தனுசுவில் குரு ஆட்சி பெற்று சூரியனை பார்ப்பது அரசாங்கத்தில் உயர் அதிகாரியாக புகழ் பெறுவார்கள் அடுத்தபடியாக சந்திர பகவான் சந்திரனால் உருவாகும் ராஜயோகங்கள் சந்திராதி யோகம் சுவர்களான குரு புதன் சுக்கரன் இவர்களுக்கு சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் இருப்பது செல்வம் அதிகாரம் புகழ் இவை அனைத்தும் தரும் அரச போக வாழ்வு தரும் அமலா யோகம் சந்திரனுக்கு பத்தாம் இடத்தில் புதன் குரு பகவான் சுக்கர பகவான் இவர்களில் ஒருவர் இருப்பது உயர்வான சிந்தனை செல்வம் புகழ் சேரும் சுனபா யோகம் சூரியன் ராகு கேதுவதை தவிர மற்ற கிரகங்கள் சந்திரனுக்கு ரெண்டில் இருப்பது அறிவாற்றலும் செல்வம் புகழ் தரும் அனபா யோகம் சூரிய பகவான் ராகு கேதுவை தவிர மற்ற கிரகங்களுக்கு சந்திரனில் பன்னெண்டில் இருப்பது உடல் நலமும் உடல் உறுதியும் புகழ் தரும் துர்துரா யோகம் சந்திரனுக்கு ரெண்டாம் இடத்திலேயோ பன்னெண்டாம் இடத்திலேயோ சுபர் இருப்பது செல்வம் செல்வாக்கு மக்கள் சக்தியின் ஆதரவு இவை அனைத்தும் தரும் கஜகேசரி யோகம் சந்திரனுக்கு நாலாம் இடம் ஏழாம் இடம் பத்தாம் இடத்தில் குரு இருப்பது அதிகாரம் செய்யும் தகுதி உயர்நிலை செல்வாக்கு புகழ் தரும் ஜீவயோகம் சந்திரனுக்கு வந்து ஏழாம் இடத்தில் குரு இருப்பது கஜகேசரி யோகம் போன்ற பலனை தரும் சகட யோகம் சந்திரனுக்கு ஆறில் குரு இருப்பது வாழ்க்கையில் பல ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திப்பவர் வசுமதி யோகம் சந்திரனுக்கு மூணாம் இடம் ஆறாம் இடம் பத்தாம் இடம் பதினொன்றாம் இடம் சுபர் இருப்பது செல்வம் தரும் வசதி வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் தரும் மகாசக்தி யோகம் சந்திர பகவானுக்கு பன்னெண்டில் சனி பகவான் அல்லது ராகு பகவான் இருப்பது சக்தியின் அருளை பெறுபவர்கள் அரசாங்கத்தில் உயரதியாகியாகவும் அல்லது அரசியல் தலைவராகவும் இருப்பார்கள் சந்திர மங்கள யோகம் சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைந்திருந்தால் 
பல வழிகளில் செல்வம் சேரும் ஆனால் டென்ஷன் குறையாது மகா பாகி யோகம் இது இரவில் மங்கையராக பிறந்து லக்னம் சூரியன் சந்திரன் மூன்று பெண்ராசியானால் வசதி வாய்ப்புகளை பெற்று உயர்நிலை பெறுவர் உழைப்பால் உயர்பவர் சந்திரனுக்கு ரெண்டாம் இடத்தில் சனி பகவான் பலம் பெற்று இருப்பது உழைப்பால் தீவிர முயற்சியால் முன்னேற்றம் பெறுவார்கள் நான் அந்த காலத்தில் தொழில் ஆரம்பிப்பது வெறும் ஆயிரம் ரூபாயில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி கோடிக்கணக்கில் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம் சொன்னோம்னா சந்திராதி யோகம் சந்திர பகவானுக்கு ஆறாம் இடத்தில் ஏழாம் இடத்தில் எட்டாம் இடத்தில் குரு புதன் சுக்கரன் இணைந்து உயர் உயர் பதவி தரும் அரசியல் அமைச்சர் போன்ற பதவி தரும் ராஜலட்சண யோகம் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் சுபர் இருப்பது மன அமைதி தரும் உயர்நிலையும் தரும் இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் அப்படியே நல்லா இதாக பேசிகிட்ருப்பாங்க அடுத்தபடியாக மங்களக்காரர்கள் என்னும் செவ்வாய் பகவான் தரும் யோகம் மகாபுருஷ யோகம் செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி உச்சம் பெற்று கேந்திரம் பெறுவது ருசுக யோகம் இராணுவம் காவல்துறை இவைகளில் பணி அமையும் பெரிய தொழிலதிபராகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு எஸ்டேட் உரிமையாளர் அரசாங்கத்தில் உயர் பதவி இவை செவ்வாய் தசை பற்றி வந்தால் தான் தரும் விஞ்ஞான யோகம் செவ்வாய் பகவான் கேது பகவான் சேரும் நிலையில் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியை தரும் மெய்ஞானிகளாகவும் இருப்பார்கள் சுக்கர பகவான் தரும் யோகம் சுக்கரன் ஆட்சி உச்சம் பெற்று லக்னத்துக்கு கேந்திரம் பெறுவது மாளவியா யோகம் வீடு வாகனம் கல்வி வாழ்க்கை துணைவர் குழந்தை செல்வம் உடல் நலம் இவை அனைத்தும் தரும் சனி பகவான் தரும் யோகம் சனி பகவான் ஆட்சி உச்சம் பெற்று லக்னத்தில் கேந்திரம் பெறுவது சசயோகம் தொழிலதிபராக எஸ்டேட் உரிமையாளராக அரசியல் உயர் பதவி பெறுபவர்களாக இருப்பார்கள் பெரிய கட்டிடங்களுக்கு சொந்தக்காரராக இருப்பார்கள் குரு பகவான் தரும் யோகம் குரு பகவான் ஆட்சி உச்சம் பெற்று கேந்திரம் பெறுவது ஹம்ச யோகம் ஆகும் அரசாங்கத்தில் உயர் பதவி அமைச்சர் செல்வம் புகழ் திருக்கோவில் நிர்வாகி தக்கார் போன்றவற்றை தரும் புத பகவான் தரும் யோகம் புத பகவான் ஆட்சி உச்சம் பெற்று லக்னத்துக்கு கேந்திரம் பெறுவது பதா யோகமாகும் அரசாங்கத்தில் உயர் பதவி அமைச்சர் ஆலோசகர் சிறந்த நிர்வாகியாகவும் வியாபாரியாகவும் இருப்பர் அதே மாதிரி வந்து நல்லதுன்னு சொல்லிப்பட்டு கொஞ்சம் கெட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குது ஜாதகத்தில் என்ன பண்ணுறது சூரிய பகவான் உச்சம் பெற்று சனி பகவான் ராகு பகவான் கேது பகவான் சுக்கரன் இவர்களில் ஒருவர் சேர்ந்தாலும் பார்த்தாலும் சூரிய தசை புத்திகளில் நன்மை தராது சூரிய பகவானும் சனி பகவானும் சிம்மத்தில் இணைவது நலம் தராது குரு பார்த்துருந்தால் தான் நல்லதை தரும் சந்திர பகவான் உச்சம் பெற்று ராகு அது சம்பந்தம் பெறுவது சந்திரன் தசா புத்திகளில் நன்மை தருவா தராது குரு பார்த்தால் நன்மை தரும் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்று சுக்கரன் ராகு சம்பந்தம் பெறுவது செவ்வாய் நன்மை தராது இவரையும் குரு பார்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் புத பகவான் கண்ணில் உச்சம் பெற சனி ராகு கேது சம்பந்தம் புதன் தசை நன்மை தராது இது புத பகவானுக்கு வந்து குரு பார்த்ததுன்னா இறஞ்சலாக போயிடு இருந்தாலும் அது சொல்லப்படாது குரு பகவான் கழகத்தில் உச்சம் பெற சூரிய பகவான் சனி பகவான் ராகு பகவான் கேது சம்பந்தம் பெற குரு தசா புத்தி யோகம் தராது ஏன்னா சுபர்கள் சுக்கர பகவான் மீனத்தில் உச்சம் பெற சூரிய பகவான் செவ்வாய் பகவான் ராகு சம்பந்தம் பெருமானால் சுக்கர திசை யோகம் தராது சனி பகவான் துளாத்தில் உச்சம் பெற்று சுக்கர பகவான் சூரிய பகவான் செவ்வாய் பகவான் ராகு பகவான் கேது சம்பந்தம் சனி பகவானுடைய திசை யோகம் தராது ராகு பகவான் வீழ்ச்சியத்திலிருந்து சனி பகவான் சூரிய பகவான் சந்திர பகவான் சம்பந்தம் ராகு தசா புத்தி நன்மை தராது கேது பகவானுடன் சூரியன் சந்திரன் சம்பந்தம் பெற்றால் கேது திசை புத்தி நன்மை தராது எந்த கிரகமும் அந்த லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம் அதிபதியிலும் சம்பந்தம் பெற்றாலும் அவர்களில் நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் அக்கரகத்தி அக்கிரகத்தின் தசா புத்திகள் நன்மை தராது சுமாரான நன்மை தான் தரும் மேலும் அந்த லக்கணத்துக்கு மாரகாதிபதி பாதகாதிபதிகளின் சம்பந்தம் இருக்கக்கூடாது அஸ்தமனம் அடைவது கூடாது அம்சத்தில் நீசம் பெறும் அதன் தசா புத்திகளில் நற்பலன் தராது இயற்கையில் பாவியானாலும் லக்கண பாவியானாலும் அவர்கள் அந்த ஜாதகத்திற்கு யோகம் தரும் கிரகங்களில் சம்பந்தம் பெறுமானால் அக்கிரகம் தனது தசா புத்திகளில் தீமைகளை தராது நன்மைகள் தரும் ஒன்னஞ்சு ஒன்பதாம் அதிபதியும் பெற்ற கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் ஆதிபத்தியம் பெற்றால் தீமை தராது நன்மையை தரும் சூரிய பகவான் சந்திர பகவான் ராகு கே பகவான் கேது பகவான் எட்டரை பாகைக்குள் கிரகண தோஷம் தரும் நற்பலன் தராது இது கிரகண தோஷம் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் வளமோடு வாழ நவதேவர்களை துதித்து மீண்டும் மீண்டும் அதாவது வந்து ஜோதிடத்தில் இன்னும் நிறைய சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது இன்னும் படித்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் ஜோதிடம் பார்ப்பதும் பார்ப்பதும் உண்டு படிக்கிறதும் உண்டு இன்னும் நிறைய மகரிசிகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு படித்து அதாவது வந்து இந்த உலகுக்கு 
வெளியிட என் குருவின் நல்லாசியோடும் எனது பெற்றோர் நல்லாசியோடும் இறைவனை வணங்கி ஓம் ஜபாகுஷ்ம சங்காசம் காஷ்யபேய மகாதீரியும் தமோரியும் சார் பாபக்கனம் பிரணதோஷ்மி திவாகரம் ஓம் ததி சங்க துசாராபம் சிராதரணம் சம்பவம் நமாமி சசனம் சோமம் சம்பூர் முகடவசனம் ஓம் தரணி கற்பிஷம் புதம் வித்யுத் காந்தி சமப்பிரவம் குமாரம் சத்தியஸ்தம் த மங்களம் பிரமாமியகம் ஓம் பிரியங்க எளியா ஷாமு ருபேனா பிரதிபுதம் சௌமியோ சோமியோ குணபேதம் தம்புதம் பிரமாமியகம் தேவநாம் ஜ ரிஷிநாம் ஜ குரும் காந்த சனிபம் பக்தி பூதம் திருலோகேசம் தம்னமாம் பிரகஸ்பதிம் இமிந்த மன்னாலாபம் தைத்தானாம் பரம்குரும் சர்வசாஸ்திர பிரவக்தாராம் பார்க்கவும் பிரமாமியகம் ஓம் நீலாஞ்சனம் சமவாஜம் ரவிபுத்திரம் யமகிரச்சம் சாயம் மார்த்தாண்ட சம்பூதம் ஓம் தம்னமாமி சனீஸ்வரம் ஓம் அர்த்தகாய மகாவீரியம் சந்திராதித்ய விந்தனம் சிம்சிக கற்பசம்பூதம் தம்ராகம் பிரமாமியகம் ஓம் பலாச புஷ்ப சங்காசம் தாரகா தாரகம் ரவுத்திரம் ரவுத்ராத்மம் குவாரம் தம்கேதம் பிரமாமியகம் இது வியாஷ் முகோத்கிதம் எபடே சூசு மகித துவா பாயதி வாரத்திர விக்னசாந்திர பவசதி நரநாயத்து நிறுமுசா துஷு பிணம் நாசனம் ஐஸ்வர்ய மதிலம் தோஷம் ஆரோக்கியம் புஷ்டி வதனம் கிரண சத்திராணி விடா தஸ்கிராஷன் வியாச பிரதேன சம்சையா இஷ்ட தேவதா எல்ல தேவதா குல தேவதா குரு தேவதா மாதிர தேவதா சகல தேவதா அணுகல பல பிராப்தி சித்திரஸ்து ஓம் சர்வ மங்கள மங்கல்ய சிவே சர்வாத்த சாதகே சரணிய திரியம்பிகே தேவி நாராயணி நமஸ்துதே ஆயுத் தேகி தனம் தேகி வித்யாம் தேகி சகலம் தேகி மகேஸ்வரி சர்வேஸ்வரி சரணம் லோகமாதா சரணம் ஓம் வீரபத்ராய நரசிம்மாய ருத்ராய ருத்ரபுஷா வாஸ்தவ சகலம் காக்கிவ ஓம் வீரபத்ராய நரசிம்மாய ருத்ராய ருத்ரபுஷா வாஸ்தவ சகலம் காக்கிவ ஓம் வீரபத்ராய நரசிம்மாய ருத்ராய ருத்ரபுஷா வாஸ்தவ சகலம் காக்கிவ நினைத்தது நிறைவேற மந்தசியோதி மந்திரசிய கிருதசமத ருஜி சகதி சந்த ருத்து தேவத சிந்தித மனோர தவாபதி ஜபே விநியோக மந்தசோ உத்ர தனுஜோ சந்த ஸ்ரத்வரிய வஷ் சுபுர்ணவசியாசை தஸ்மா யதம் பரததது சோதரி ஓத்ரா சோமம் திருவிருதோ பிபர் உதிதி அனைவரும் நல்வாழ்வு வாழ அனைத்து நவர் நவ தேவர்களும் உங்களுக்கு வழிவிடட்டும் என்று கூறி நன்றி நன்றி மீண்டும் தொடரும் நன்றி வணக்கம்